Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Ong Vishnu Padaya Krishna Prasht Hayabhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminati Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aj, Shri Krishna ki kripa se, ham Srimad Bhagavad Gita yata rup se paat karenge. Shri Krishna ki kripa, Guru kripa se milte hai. Hamara param so bhagya hai. कि हम विश्व विख्यात श्रील प्रोपाद ऐसे भक्ते वेदांत स्वामी प्रोपाद के चारण के शारण में हैं और उन्होंने भगवत गीता यथारूप का प्रकाशन किया यथारूप का मतलब कि बहुत गीता व्यक्तक अपनी कल्पना से अपना मत से भागवत गीता का अर्थ लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का उद्देश्य के अनुसार भागवत गीता यथा रूप प्रदान किया तो श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है कैसे समझना है तो भागवत गीता से भागवत गीता श्री कृष्ण ने भागवत गीता एक विशेष उद्देश्य के लिए अर्जुन को बताएं। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता एक शास्त्र है जो किसी भी व्यक्ति उसकी वाणी लेके अपना मत उसको डाल सकते हैं। नहीं है। श्री कृष्ण का विशेष उद्देश्य था भगवत गीता कहने से और वो उद्देश्य भगवत गीता के शब्दों से जो स्पष्ट भगवत गीता में है उसके अनुसार श्रील प्रोपाद भगवत गीता यथा रूप रचना की और चूंकि ये भगवत गीता है किसी साधारण व्यक्ति की उक्ति नहीं है भगवान की वाणी है इसलिए इसमें भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है वो क्या शक्ति है इनकी ज्ञान शक्ति और कृपा शक्ति भगवत गीता ज्ञान है और श्री कृष्ण की कृपा से वो ज्ञान समझ जाते हैं तो वो कृपा कैसे प्राप्त होते हैं तो यदि हम विनम्र भाव से 
स्वीकार करते हैं कि हम अर्जुन जैसे मोहित हैं और श्री कृष्ण परम ज्ञान प्रदाता है श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं यदि हम इस विनम्र भाव से भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं हम अर्जुन जैसे मोह से मुक्त हो सकते हैं और हम हमारा वास्तव धर्म समझ सकते हैं तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद भगवत गीता यथा रूप रचना की और इस भगवत गीता आसी के अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है और इस भगवत गीता यथा रूप का प्रचार से यथा रूप का अर्थ तो किसी इसमें किसी का स्वयं का मत नहीं है भगवान कृष्ण जैसे बोले वैसे उसके अनुसार इस भगवत गीता की व्याख्या होती है भगवान शक्तिमान है और इस भगवत गीता यथा रूप में शक्ति है क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी से एकदम पृथक श्री कृष्ण की वाणी एकदम एक ही होते हैं पृथक नहीं है श्री कृष्ण जो कहते हैं इसका अर्थ है भगवत गीता यथा रूप में और श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट होते हैं कैसे इस भगवत गीता का वितरण वितरण से आधुनिक युग में हजार हजार लाखों लाखों भक्त बनाए हैं श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता यथा रूप ग्रहण करने से तो भगवत गीता का प्रथम श्लोक यही है धृत धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र समवेतायुत्सव माम काम पांडवश्चैव किम कुरवत संजय भगवत गीता में लगभग सत सौ श्लोक है अठारह अध्याय प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय में भगवत गीता का उपदेश का शुरुआत नहीं है प्रथम अध्याय में वो खाली भूमिका है तो कैसे भगवत गी कैसे श्री कृष्ण कौन सी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता वाणी प्रदान किया तो ये महाभारत का वृथंत सुप्रसिद्ध है कि पांडव पंच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव उनके दो फौज कुरुक्षेत्र में आए युद्ध करने के लिए और उस वस्तु में अर्जुन जो कौरव पांडव पांडवों के भीमा और अर्जुन ये दो सबसे शक्तिमान बलवान सैन्य थे योद्ध थे तो और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे तो अर्जुन उनके सामने भीष्म द्रोणा प्रमुखता गुरुजन भाइयों मित्रों सब घनिष्ठ मित्रों बंधुजन देख के बहुत खेद हुए कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हमारे सब आत्मीय स्वजन बंधुगण मान्य गुरुजन तो मर जाएंगे और इस वास्तव में अर्जुन तो युद्ध करने के लिए अस्वीकार किया और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किया भगवत गीता ज्ञान प्रदान करने से श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किया कि अर्जुन का युद्ध करना का प्रयोजन है तो पहले अर्जुन विमोहित थे न युद्ध से इति गोविंदम गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्जुन बोले और इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण आत्मज्ञान भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान बताए तो पहला श्लोक इस प्रथम अध्याय में द्वितराष्ट्र उवाच भगवत गीता में प्रथम श्लोक भगवान की उक्ति नहीं है द्वितराष्ट्र की उक्ति 
भगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय से शुरुआत होते हैं तो प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र वन धृतराष्ट्र कौन दुर्योधन के पिता उनके मृत भ्राता पांडु के ज्येष्ठ भाई जो राजाधिकारी नहीं थे क्योंकि वे जन्म से अंध थे दुर्भाग्य तो से वो केवल आंखों में अंध नहीं थे अपितु उनका आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था इसलिए वे आध्यात्मिक विचार में भी अंध थे तो हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं हमारा आत्मज्ञान नहीं है हमको आत्मज्ञान नहीं आता इसलिए हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं और धृतराष्ट्र इस नाम का क्या अर्थ है वो राष्ट्र को पका लाना चाहता है धृतराष्ट्र का अधिकार नहीं था क्योंकि अंध था तो पांडवों का अधिकार था राज्य था परंतु धृतराष्ट्र और विशेषकर दुर्योधना अन्याय से राष्ट्र को पकड़ना चाहते थे तो बहुत बहुत दीर्घ घटनाएं के पश्चात कौरवों और पांडवों दोनों फौज कुरुक्षेत्र में समवेत एकत्रित हुए और धृतराज जो अंध था उनका सचिव मंत्री संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों और मेरे भाई मृत भाई पांडु के पुत्रों वहाँ जाकर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वहाँ जाकर युद्ध करने के लिए क्या किया युद्ध किए कि नहीं यही प्रश्न है तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये दो शब्द महत्वपूर्ण है कुछ लोग कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर है और पांच पांडव का मतलब पांच इंद्रिय है और ये सब भगवत गीता तो ऐसा कुछ नहीं था कृष्ण जैसे व्यक्ति कोई नहीं था धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति नहीं था सब रूपक है परंतु किस प्रकार का मत है तो आज तक कुरुक्षेत्र हरियाणा राष्ट्र में है आज तक बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और वो रणभूमि जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध था वो आज भी दृश्यमान है तो कोई प्रश्न नहीं है कि ये भगवदगीता और पूरा महाभारत केवल रूपक है तो कृष्ण सत्य है भगवत गीता सत्य है ये सब इतिहास ये सब घटनाएं हुए पंच हजार वर्ष के पहले तो इसलिए हम भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से लिखे हुए भगवत गीता यथारूप हम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ कल्पना नहीं है कुछ दुर्व्याख्या नहीं है भगवान जैसे कहते थे व्यासदेव जैसे हमको दिया है वैसे शिल प्रभात हमको दिया है और हम प्रयास करते हैं शिल प्रभात की कृपा से आप सभी पुण्यात्मा दर्शकों को प्रदान करना तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत प्राचीन काल से एक धर्म क्षेत्र था कुरु महाराज जो कौरवों और पांडवों के पिता थे बहुत पीढ़ियों के पहले तो कुरु महाराज एक बहुत पुण्यशाली राजा थे और इनकी इच्छा से उन्होंने एक वर मिला कि इस कुरुक्षेत्र यज्ञ स्थल होगा और धार्मिक कार्य जो कुरुक्षेत्र उस भूमि में ही करना है वो उससे महान पुण्य प्राप्त होते हैं तो उस भूमि चुनी हुई इस युद्ध करने के लिए परंतु धृतराष्ट्र का 
संदेह था कि ये धर्म भूमि है और धृतराष्ट्र जानते थे कि पंच पांडव धार्मिक है और मेरे पुत्र अधार्मिक है इसलिए वो धार्मिक प्रभाव जो कुरुक्षेत्र में है वो पांडवों के लिए अनुकूल होगा इसलिए धृतराष्ट्र बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र खाली कुरुक्षेत्र बोलने से तो धृतराष्ट्र का वाचन पूर्ण होता परंतु धर्म क्षेत्र बोले धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र जानते थे कि ये धर्म भूमि है और इसका प्रभाव से पांच पांडवों का विजय होगा धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनके पुत्रों का विजय होगा परंतु उनका हृदय में वो जानते थे कि वास्तव में मेरे मेरे पुत्रों की कोई आशा नहीं है क्योंकि धर्म रक्षती रक्षा था जो धर्म पारायण है जो अपना आचरण और व्यवहार से धर्म की रक्षा करते हैं वे रक्षित होते हैं धर्म के द्वारा विशेषकर युधिष्ठिर धर्म पुत्र थे धर्म का मतलब यमराज और युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे और धर्म का मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण वे धर्म मूर्ति है इनकी सेवा करना परम धर्म है श्री कृष्ण यमराज के भी रक्षक है वे सभी देवताओं की पूज्य है और पंच पांडव कृष्ण के अति प्रिय है इसलिए जायस्तु पांडु पुत्रानम ये शम पक्षे जनादन विजय की विजय पंच पांडवों का होगा वो निश्चित था क्योंकि जनादन ये जनादन कृष्ण का एकदम जनादन वो पंच पांडव के पक्ष में थे जनादन ये नाम का दो मुख्य अर्थ है एक है जो अपना जन को रक्षा करते हैं और द्वितीय अर्थ है जो दुष्ट जन को संहार करते हैं तो जनादन कृष्ण पंच पांडवों के साथ थे इसलिए दुर्योधन आदि कौरवों की कोई आशा नहीं थी उनका बल था उनके साथ भीष्म द्रोणा कारणा अश्वत्थामा जायद्राथा शाल्य जैसे महान महान योद्ध थे परंतु चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन युधिष्ठ भीष्म नकुल सहदेव के साथ थे इसलिए पूरा निश्चित था कि विजय पंच पांडवों का होगा तो धृतराष्ट्र संजय से पूछे धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि अंध था तो राजा जैसे थे परंतु अपना घर अपना राजमहल में रहते थे और दूर से समाचार मिला संजय से तो संजय उत्तर में द्वितीय श्लोक में धृतराष्ट्र को बोले संजय उवाच दृष्टवा तो पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत संजय ने कहा हे hey, राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेन की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे तो दुर्योधन का गुरु द्रोणा द्रोण आचार्य द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन दुर्योधन के गुरु नहीं थे पंच पांडवों के गुरु भी थे तो गुरु थे ब्राह्मण थे परंतु उनकी विशेषता धनुर्वेद में था आस्त्र विज्ञान और उन्होंने पांडवों को भी और कौरवों को भी सिखाया 
Can I say Astra? Uh, Astra Vigyan Kanna hai. Wo Dhanur Ved Bhaut hai. Ved cha Guru ka matla ye Guru Shabd ka Mukya Arth hai. Jo hum ko Gyan dat hai. Vishesh ka jo hum ko Adhyat me Gyan dat hai. Parantu Sabhi Vigyan Sabhi Kala mein Guru honna chai hai Sikhna ke liye. Aaj kaal I see Pustak milte hai. Teach yourself. Do it yourself. Parantu Vaidik Sanskriti mein Guru honna chai hai. Vishesh ka wo Ujna gyan or Sukshma gyan jis mein Sarvoj gyan hai Adhyatmi gyan usko Sikhna ke liye Guru se Sikhna chai hai. To Guru or Shikshak ये दो शब्द तो एक ही तत्पार्य नहीं है। शिक्षक और शिक्षा देना तो एक व्यक्ति को कुछ पैसा देने से, दूसरों को ट्यूटरिंग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य संबंध में जो है, वो बहुत गहरा है। सीखने के लिए ये वो संस्कृति है कि शिष्य तो पूरा समर्पित होना चाहिए। गुरु के चरण में और पूर्ण विश्वास होना चाहिए गुरु में। तो दुर्योधन का अर्थ था स्वर्ग और उनका गुरु द्रोणा था। परंतु वास्तव में दुर्योधन किसी का वास्तव शिष्य नहीं हो सकता क्योंकि उनका दुर्योधन का उद्देश्य था स्वर्ग। तो गुरु जो भी शिक्षा देते हैं संगीत की शिक्षा युद्ध की शिक्षा विज्ञान की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा तो साथ साथ धर्म की शिक्षा देते हैं और धर्म का अर्थ है निस्वार्थ होना तो दुर्योधन का उद्देश्य स्वार्थ था इसलिए वे अच्छी तरह ड्रोन को गुरु रूप से नहीं मानते थे। तो आजकल भी हम देखते हैं कि वो गुरु शिष्य संबंध में जो होते हैं वो पूर्व काल में जैसे नहीं हैं। गुरु का मतलब भारी, लघु नहीं है, हल्का नहीं है। तो ऐसे ही दुर्योधन ड्रोना को बताएंगे, परंतु ड्रोना उनका दुर्योधन उनका हाथ स्वार्थ में, तो केवल स्वार्थ 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 का चिंतन किया था, और इसलिए वो गुरु जो ड्रोना जो दुर्योधन को सिखाना चाहते थे, दुर्योधन उसको समझ नहीं पाया। तो इस गुरु शब्द भगवत गीता का द्वितीय श्लोक में आते हैं और बाद में हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु सबके गुरु कृष्ण वास्तव गुरु रूप में आजुन को वास्तव ज्ञान प्रदान करते हैं धीरे-धीरे हम सब सुनेंगे भगवत गीता से हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust.